வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சர்ச் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஐபிஓ அப்படின்றத பற்றி நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஐபிஓ வந்து அப்படின்னா என்ன சார் அதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன அதோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஐபிஓவை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஐபிஓ அப்படின்னா என்னென்னா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து ஓப்பன் பண்ணாலோ புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னாலோ இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி வந்து அவங்களோட குரூப்பில் வந்து வேறு ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலும் வந்து இந்த மாதிரி ஐபிஓ அப்படின்னு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இது மூலியமாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுடைய கம்பெனி வந்து ரன் பண்ணுவாங்க அதில் வர ப்ராஃபிட்டை வந்து நமக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வர மாதிரி பிரித்து கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து ஐபிஓ ஓகே ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு தான் ஐபிஓ புரியுங்களா இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங் இந்த பப்ளிக் ஆஃபரிங்கில் வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியுமா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பாக வந்து இதில் ட்ரேட்லாம் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இது வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு அப்ளை பண்ண ஸ்டாக் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்எஸ்சியில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க என்எஸ்சியில் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நார்மலாக சப்ளை அண்ட் டிமாண்டுக்கு வந்துடும் மார்க்கெட்டில் அப்போ அந்த அந்த ஸ்டாக்குக்கு வந்து நல்ல வேல்யூ இருந்தது நல்ல எதிர்காலம் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் முந்நூறுரூவாய்க்கு ஒரு ஐபிஓ ஒரு ஸ்டாக் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா சப்போஸ் அது மார்க்கெட்டுக்கு என்எஸ்சியில் லிஸ்ட் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறுரூவாலேருந்து முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி முப்பது முந்நூற்றி அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே சப்போஸ் அந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு ஐபிஓவுக்கு நல்ல ஒரு வேல்யூவே இல்லை அதை பற்றின மக்கள் மனசில் வந்து அந்த ஸ்டாக்கை பற்றி அந்த ஐபிஓ பற்றி ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் இல்லை அப்படின்னா அது குறையிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஐபிஓ அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நார்மலான விஷயம்தான் வந்து அதுலேயும் வந்து சேம் ரிஸ்க் லெவல்லாம் இருக்குது ஸ்டாக்கில் இருக்கிற மாதிரி தான் அதுலேயும் அதனால் ஐபிஓ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜி அதில் மட்டும்தான் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா அப்படிலாம் கிடையாது அதுவும் ஒரு நார்மல் தான் புரியுதுங்களா நார்மலாக நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஐபிஓன்ற டேமும் ஸோ அதனால் அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக ரொம்ப பூம் பண்ணிலாம் யாரும் நினச்சிக்க வேண்டாம் அடுத்தது வந்து எல்லாரும் வந்து எல்லா ஐபிஓயுமே வந்து வாங்க முடியாது ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து ஐபிஓ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐபிஓ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குமான்றது கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது இது வரைக்கும் நானே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஐபிஓ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஆறில் ஒன்று கூட கிடச்சது கிடையாது நான் செக்கு இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து செக் லீஃப் கொடுத்துருவேன் டென் தௌசண்ட் சார் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஐபிஓக்கு கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க நான் செக் லீஃபை வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் போட்டு அக்கௌண்ட்டு போட்டு கிர கிராஸ் செக்கு போட்டு கொடுத்துருவேன் கொடுத்துட்டா கடைசியாக ஒரு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க இல்லை சார் நமக்கு கிடைக்கல சார் அப்படின்னு வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதா அப்படின்றது வந்து அந்த கம்பெனி தான் டிசைட் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அதை அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி தான் அதை வந்து டிசைட் பண்ணி அது வந்து ஃபஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் மெத்தடில் கொடுப்பாங்க சில சமயம் வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாக்ஸ்லாம் லேடிஸ் நேமில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்ட்லேருந்து அப்ளை பண்ணால் அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதே மாதிரி சில ஐபிஓஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு லாட்டு தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது ஐபிஓவை பொறுத்தவரை லார்ட் சைஸில் தான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க எப்படின்னா மினிமம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் நூறு ஸ்டாக்குக்கு தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா இரநூறு ஸ்டாக் முந்நூறு ஸ்டாக் அந்த மாதிரி ஒரு லார்ட் சைஸ் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ நூறுரூவா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு பத்து பத்து லா பத்து ஸ்டாக் வந்து ஒரு லாட் அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ ஆயிரரூவா கரெக்டுங்களா அப்போ நூறு ஸ்டாக் அப்படின்னா பத்தாயிரரூவா ஸோ நூறுரூவா இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கு நூறு தான் ஒரு லாட்டு நூறு ஸ்டாக் தான் வாங்கணும் அப்படின்னா பத்தாயிரரூவா வந்து நீங்கள் செக் லீஃப் போட்டு அவங்க ப்ரோக்கர்கிட்ட கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்க அதை அந்த ஃபார்மை ஃபில்லப் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் அமைச்சிருவாங்க அது யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஸ்டாக் அந்த ஐபிஓ வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஐபிஓ வந்து பண்ணுவாங்க இதில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து ஐபிஓவை பொறுத்த லெவலில் வந்து நீங்கள் தனியாக
ஓகே சில நேரம் வந்து சில ஐபிஓ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு லாட் தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஐபிஓஸ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லாட் தான் அப்ளை பண்ண முடியும்னா என்ன உங்களுக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இல்லை இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா அப்ராக்சிமேட்டாக ஸோ அதில் என்ன நீங்கள் பெரிய ப்ராஃபிட் சம்பாரிச்சிட முடியும் நார்மலாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஸ்டாக்கில் வாங்கி உங்களுக்கு என்ன நடக்குதோ அதே தான் அங்கேயும் நடக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி முந்நூறுரூவாக்கி ஒரு ஒரு ஸ்டாக் வந்து ஐபிஓ வாங்கியிருக்கீங்க அது என்ன சில லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஐபிஓலாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன சில லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு இருபது நாளோ இல்லை முப்பது நாளோ கழிச்சு என்ன சில லிஸ்ட் பண்ணும்போது முந்நூறுரூவாக்கி வாங்கின ஸ்டாக் முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு போகுதுன்னா உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா லாபம் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ அதே மாதிரி தானே நார்மல் ஸ்டாக்லேயும் உங்களுக்கு நடக்குது நார்மல் ஸ்டாக்லேயும் வந்து ஒரு நல்ல குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் வந்துருச்சு இல்லை நல்ல ஒரு நியூஸ் வந்துருச்சு நல்ல ஆர்டர் எடுத்துட்டாங்கன்னு ஒரு பெரிய நியூஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா பாசிட்டிவான நியூஸ் வந்திருக்கு அந்த ஸ்டாக்கு வேகமாக ஏறுதில்ல அப்ரெண்டில் போகுதில்ல ஸோ அதனால் ஐபிஓக்கும் ஸ்டாக்குக்கும் வந்து இந்த ப்ரைஸ் வேரியேஷன் அப்புறம் இந்த ப்ராஃபிட் எடுக்கிறதுலாம் தான் வந்து பெரிய ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் ஐபிஓவில் எடுத்தோம்னா நமக்கு பெரிய ஜாக் பாட்டு மற்ற இடத்துல வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் வந்து நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் ஓகே அதே மாதிரி ஐபிஓ டீட்டெயில்ஸை வந்து நீங்கள் என்எஸ்சியில் வந்து பார்க்க முடியும் என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் அதாவது என்எஸ்சி மூலிமா வந்து அந்த ஐபிஓட கரண்ட்டு என்னென்ன ஐபிஓ வந்து ஃபர்தராக கொடுக்க போகிறாங்க கரண்ட் இஷ்யூஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதோட ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் பார்க்க முடியும் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் வந்து என்எஸ்சியில் அந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து அப்டேட் பண்ணலை அதுக்கான காரணம் எனக்கு தெரியல நான் ஆல்ரெடி ஒரு தடவை வந்து என்எஸ்சிக்கு மெயில் பண்ணி கேட்டிருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆனால் அதுக்கான ரிப்ளை இன்னும் வரல நம்ம வந்து திருப்பியும் வேறு ஒரு மெயில் அடிக்கி அதுலேருந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி கேட்டோம்னா வேணால் அவங்க கொடுக்குறதுக்கு இல்லை என்எஸ்சி வெப்சைட்டில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ நான் என்எஸ்சி வெப்சைட் மூலிமா உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா என்எஸ்சியில் வந்துட்டு ஹோம் போயிடுறேன் முதல்ல என்எஸ்சி வெப்சைட்டுக்கு போயிடுறேன் இந்த இடத்துல கார்பரேட்டில் சாரி ப்ராடக்டில் இந்த இடத்துல மேலே இருக்கு இல்லையா லைவ் மார்க்கெட் கிடத்து ப்ராடக்டில் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஐபிஓவோட அந்த பேஜுக்கு போயிடும் அந்த பேஜில் வந்து கரண்ட் இஷ்யூஸ் ஐபிஓ கரண்ட் இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கரண்ட் இஷ்யூ என்ன இருக்குன்றதை காமிக்கும் இப்போதைக்கு கரண்ட்டாக எந்த இஷ்யூஸும் இல்லை என்எஸ்சியில் அப்போது லேட்டஸ்ட்டாக என்ன வந்துருக்குன்னா லெமன் ட்ரீ ஹோட்டலோட ஈக்விட்டி வந்திருக்கு அதோட இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறாம் தேதி இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க என்டிங் டேட் வந்து இருபத்தி எட்டு மார்ச்சோட முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டேட்டஸ் க்ளோஸ்டு இப்போது என்எஸ்சியில் வந்து வேறு எதுவும் வந்து இது பண்ணலை அவங்க ஐபிஓ இல்லை ஓகே பாஸ்ட் ஐபிஓ அதோட டீட்டெயில்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிற டேட்டா இருக்குது சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இவ எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அதாவது என்னென்னா இந்த நாராயணா ஹிருதாலயா லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருந்திருக்காங்க அது இஷ்யூ ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா அதாவது ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்திருக்காங்க இப்போது கரண்ட் ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ஒம்பது புரியுதுங்களா ஸோ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாலேருந்து இரநூத்தி எண்பதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ முப்பது ரூபா ஏறி இருக்குது நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஓகேவா இங்கே டேட் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஆறு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்போ இது வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வேறு கம்பெனி ஒன்று பார்ப்போம் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது வரைக்கும் வந்து ஐபிஓ கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கிட்டத்தட்ட டபுள் ஆகிடுச்சு அந்த பணம் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இப்போ மூணு வருஷத்தில் டபுள் ஆகிடுச்சு அல்கம் லெபாரட்ரிஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாக் ஓகே ஆயிரத்தி ஐம்பதுக்கு வாங்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுனா என்ன கரண்ட் ப்ரைஸ் நல்லா டபுள் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை இதுக்கு நடுவில் போன வருஷம்லாம் இது எவ்வளோ மேலே ஏறிச்சுன்றது நமக்கு தெரியாது அதையும் நம்ம செக் பண்ணோம்னா நமக்கு புரியும் அதேமாதிரி இன்டர் குளோப் ஏவியேஷன் காஃபி டே என்டர்பிரைசஸ் லிமிடெட் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் காஃபி டே வந்து முந்நூற்றி பதினாறு ரூபா முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க கரண்ட் ப்ரைஸ் வந்து முந்நூற்றி நாலு இப்போ மூணு வருஷமாக இது முந்நூற்றி நாலில் தான் இருக்கா இல்லை நடுவில் மேலே ஏறிட்டு வந்திருக்கான்றத
முன்னூற்றி முப்பது ரூபாலேருந்து இரநூற்றி இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி அடுத்த ஒரு ரெண்டே மாதத்தில் இறங்கியிருக்கு பாருங்கள் புரியுதுங்களா அதனால் ஐபிஓவும் அதே மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன் எல்லாமே ஸ்டாக் மாதிரியே தான் நீங்கள் ரொம்ப பெரிய விஷயமாக அதை நினச்சிக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ என்னென்னா முன்னூ இரநூத்தி இருபது வரைக்கும் வந்துருச்சு இல்லையா இரநூத்தி இருபதுலேருந்து திருப்பியும் பாருங்கள் அதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்துருவோம் ஒரே நிமிஷம் முந்நூற்றி நாலு முந்நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு அவங்க கொடுத்துருந்துருக்காங்க ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலலாம் நூற்றி தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் வந்து அது ஏறி முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபா தொட்டிருக்கு புரியுதுங்களா முந்நூற்றி ஐம்பத்தெட்டு ரூபா வரைக்கும் மேக்ஸிமம் மேலே போயிருக்கு ஸோ ஐபிஓவும் இதே மாதிரி சேம் ஃப்ளக்சுவேஷன் படி தான் வந்து போகும் நீங்கள் என்னென்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக டிமாண்ட் நடக்கும் அவ்வளோதான் நல்ல கம்பெனி அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க நல்ல கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு பிராண்டு நேம்லாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே ஐபிஓ வந்து லிஸ்ட் பண்ணோடனே ரொம்ப கொஞ்சம் ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் கொஞ்சம் கடை கடன் ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளோதானே தவிர அது நார்மல் நம்ம ஸ்டாக்லேயே நமக்கு நல்ல நியூஸ் வந்தாலோ இன்ஃபோசிஸ் டிசிஎஸ்லாம் நல்ல நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அஞ்சு பர்சன்ட்லாம் ஏறுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் அதனால் நீங்கள் வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயமா ஐபிஓன்றது ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னிக்கலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மலைச்சி போக வேண்டாம் அதுவும் நார்மலான விஷயம் தான் நீங்கள் நார்மலாக அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல கம்பெனிலாம் வருது அப்படின்னா உங்கள் ப்ரோக்கர்கிட்ட கேட்டு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி ஃபில்அப் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க அதுபடி போயிட்டு நீங்கள் ஐபிஓ வாங்கலாம் இப்போது மற்ற ஐபிஓ என்ன இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணிடுவோம் கரண்ட்டாக வேறு என்னென்ன ஐபிஓ இப்போ போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிடலாம் என்எஸ்சியில் இல்லாமல் ஐ திங்க் பிஎஸ்சியில் நினைக்கிறேன் நான் இது வந்து நெட்டில் தான் கேதர் பண்ணேன் என்னென்னா அந்த எம்எம்பி இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அப்படின்ற ஒரு ஐபிஓ வருது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு மூணு ஓப்பனிங் டேட்டு க்ளோசிங் டேட் வந்து நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதே மாதிரி வேரா சிந்தட்டிக் லிமிடெட்னு ஒரு ஐபிஓ நாற்பது ரூபாய்க்கு பண்ணுறாங்க இதுவும் வந்து நாலாம் தேதி வரைக்கும் நாலாம் தேதி நாலாவது மாதம் வரைக்கும் க்ளோசிங் டேட்டு டைம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏவிஜி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது டெக்கான் ஹெல்த் கேர் லிமிடெட் இருக்குது ஸோ இந்த ஐபிஓலாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணோம்னா உங்கள் ப்ரோக்கர்கிட்ட இப்போ கால் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இந்த மாதிரி டெக்கான் ஹெல்த் கேர் லிமிடெடோட ஐபிஓ நான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருபத்தி எட்டுலேருந்து க்ளோசிங் டேட் வந்து நாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இதை வந்து நான் அப்ளை பண்ணணும் சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அவங்க கொடுப்பாங்க அதாவது எண்பத்தி ஒரு ரூபாலேருந்து தொண்ணூறுரூவா வரைக்கும் அதோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ தொண்ணூறுவானா இதோட லார்ட் சைஸ் எவ்வளோ எவ்வளோ அப்ளை பண்ணணுன்றதெல்லாம் உங்கள் ப்ரோக்கர் உங்கள்கிட்ட அப்ள அப்டேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து வாங்கலாம் அதே மாதிரி சோனி சோயா ப்ராடக்ட்ஸு நர்மதா அக்ரோ பேஸ் லிமிடெட் இத்தனை கம்பெனி வந்து இப்போது இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஐபிஓவில் போய்கிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த ஐபிஓ பற்றி ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஓரளவுக்கு விஷயம் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் பயனுள்ள தகவல் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு கொடுங்க வேறு டவுட்ஸ் எது இருந்தாலும் எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் வந்து எல்லா டவுட்ஸையும் கிளியர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நன்றி வணக்கம